Bien aimé dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde du Seigneur soient avec vous. Ainsi qu'à tous ceux qui attendent le retour du Seigneur Jésus Christ. Que le Seigneur nous accorde encore la grâce de comprendre son message, cette interpellation que le Seigneur adresse à son Église. Ce que nous sommes en train d'enseigner depuis un temps ici, que nous avons intitulé « Jésus-Christ revient bientôt, mais son Église est infiltrée ». Il est très important, bien aimé, que tout serviteur de Dieu, que tout enfant de Dieu comprenne ces choses. Parce que dans la plupart des cas, les Églises, les enfants de Dieu, nous attendons les retours du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est sérieux. Nous savons que Christ revient bientôt. Il revient très bientôt. Comme nous l'avons démontré tout à l'heure, Christ a dit, cette génération ne passera pas. Nous sommes convaincus. Nous savons que nous sommes de la dernière génération dont Christ a parlé et que le Seigneur revient bientôt. Mais malheureusement, l'Église pour laquelle le Seigneur revient prendre sur la terre, est infiltrée. Et l'Église est infiltrée, elle a été souillée. Alors que le Seigneur Jésus revient pour prendre une Église sainte, une Église sans tâche, ni ride, irréprochable. L'Église a été souillée par l'infiltration du diable. Le diable s'est infiltré dans, dans l'Église par plusieurs manières. C'est ce que nous avons démontré. Le, le diable a infiltré dans l'Église ou dans les Églises du Seigneur Jésus-Christ, ses agents. Les agents du diable sont là. Ils règnent, ils trônent, ils manipulent, ils dirigent les églises. Étant les agents du diable, l'église là ne représente plus Dieu. Et les peuples qui s'y trouvent sont, ont été déjà livrés au diable. Nous avons montré également que le diable a pris possession, contrôle de l'église par les faux enseignements par la fausse doctrine. Le diable s'est infiltré au travers de ses serviteurs. Il a installé, il enseigne des fausses doctrines que nous avons essayé de démontrer quelques-unes. Bien aimé, ce que nous sommes en train de vous enseigner est vraiment sérieux. Il faut que les hommes de Dieu essayent un peu de, de, de s'interpeller, de voir ce qu'ils font qu'ils comprennent que l'Église que Christ reviendra prendre n'est pas parfois l'Église qu'ils sont en train de diriger. Il faut que nous nous mettions vraiment à considérer tout ce que nous faisons dans nos Églises. Nous avons montré l'infiltration par les pratiques honteuses, douteuses, suspectes qui se font, qui se passent dans des Églises. Il y en a plusieurs. Vous savez... Christ est saint. L'Église doit être sainte dans toute sa façon d'être et de vivre. Malheureusement, il y a beaucoup de pratiques qui sont entrées dans l'Église où nous ne connaissons même pas, nous ne savons même pas d'où viennent ces pratiques-là. C'est l'œuvre du diable, c'est l'infiltration de l'ennemi comme nous sommes en train de les démontrer. là. Malheureusement, même le pasteur du Seigneur Jésus-Christ qui n'ont pas fait alliance explicite avec les diables, sont entrés dans une alliance implicite parce qu'ils ont adopté les enseignements, les pratiques du diable. Ainsi, l'Église a été souillée, le peuple de Dieu souillé, et qui attendent le retour de Jésus-Christ seront déçus. Je l'ai dit et je le répète, la plupart de ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ seront confondus, seront déçus tout simplement parce qu'ils ne se préparent pas ou parce qu'ils ont laissé les diables entrer, diriger, manipuler leur vie et leur corps. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons continuer pour parler d'une autre sorte de l'infiltration de l'ennemi qui se manifeste par l'œuvre d'un grand démon, un géant, qui s'appelle Jézabel. Mais avant d'y arriver, nous, avons nous allons d'abord parler sur euh, les modèles faits selon les modèles qui t'ont été montrés sur la montagne. Prends soin de faire tout 
selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Prends soin de, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'est ainsi que nous renseigne la Bible, le livre des Hébreux, au chapitre 8, verset 5. Mais j'aimerais que nous lisions d'abord 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et 17. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et 17. Et la Bible dit ceci, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. « Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Alléluia. Bien aimé, la Bible nous montre que nous, les humains, ce ne sont pas tous les humains, mais du moins, ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont été renouvelés par la puissance de Dieu, par la nouvelle naissance, nous qui croyons, nous sommes devenus les temples du Dieu vivant. Les temples de Dieu, nous sommes. Et la Bible souligne bien qu'il n'est pas permis à l'homme de détruire les temples de Dieu sous peine d'être détruit lui-même. C'est ce qui dit le verset 17. « Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira, car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. » Les temples là, l'homme, c'est le temple que Dieu viendra prendre en l'enlèvement. C'est un temple fait par Dieu lui-même. Alors, si nous pouvons, si nous essayons de revoir un peu l'histoire du temple ou des temples, ceci va nous ramener à la fabrication du tabernacle. Ce n'était pas l'homme qui avait eu l'idée de, de, de fabriquer un tabernacle. Dieu a instruit à Moïse de pouvoir fabriquer quelque chose, un endroit qu'il a appelé tabernacle. Le tabernacle signifie le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme, entre Dieu et les hommes. Le tabernacle était, en quelque sorte, nous pouvons dire, une maison, mais c'était une maison fabriquée avec des matériels précaires. Oui, tout simplement parce que L'Église, plutôt, le peuple d'Israël était en mission, était en voyage et ils avaient pour euh, finalité d'aller à la terre promise, d'aller s'installer de façon définitive sur la terre promise. Et le tabernacle était portatif. Il n'était il était pas euh, immobile, il était mobile parce qu'il fallait se déplacer avec. C'est Dieu qui avait ordonné la construction du tabernacle. C'est Dieu qui avait conçu le tabernacle, tous les plans. Moïse fit dans l'exécution. Et Moïse avait reçu un ordre formel de Dieu qui dit, là je lis Hébreu 8.5, euh, lequel célèbre un culte et l'ombre des choses célestes, selon que, en lui, en fut divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Je pense, selon que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc l'ordre a été donné à Moïse, mais avec insistance, avec une recommandation formelle qui dit à Moïse de prendre soin, de faire exactement 
selon le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Et pourquoi le Seigneur pouvait-il donner cet ordre-là Comme nous le voyons au début de ce verset 5, c'est parce que le travail qui devait se faire dans ce tabernacle-là, donc le culte de Dieu, l'adoration de Dieu, était l'ombre du culte, l'ombre des choses qui se passaient dans le ciel. Donc, le culte lui-même qui devait se tenir dans les tabernacles, le tabernacle lui-même était l'image des choses célestes. Je relis encore Hébreu 8, chapitre 5. Lequel célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles. Un soin lui fit-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, les tabernacles que Dieu avait ordonné à Moïse de construire étaient la représentation du tabernacle qui existe, mais qui existait, qui existe dans le ciel. Et les tabernacles étant le lieu des rencontres entre Dieu et l'homme, Dieu qui réside dans les ciels, a voulu que ça soit la représentation exacte. Et c'est ce que nous avons dit précédemment, que même le culte qui doit être fait, qui doit être fait pour Dieu ici sur la terre, doit se faire selon les modèles de la montagne, selon les modèles de Dieu, selon que Dieu lui-même l'a voulu, parce que c'est lui qui nous donne les modèles. Et les modèles doivent être conformes à ce qui se passe au ciel. Maintenant, nous sommes en train de parler du tabernacle ou du temple créé par l'homme. Or, lorsque nous lisons dans la Bible, la Bible nous révèle que le vrai tabernacle fait par l'homme lui-même, ce n'est pas le tabernacle de Moïse. Moïse a juste fait quelque chose qui est l'ombre, dont la réalité se trouve en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, selon qu'il est écrit que l'ancienne la, la, alliance contient l'ombre des choses à venir. Donc, s'il y a un tabernacle véritable et vrai, c'est l'homme. Selon Hébreu, chapitre 8, verset 10. La Bible dit ceci, on parle de Jésus-Christ, mais la Bible nous révèle euh, le vrai, le vrai euh, modèle ou bien le, la vraie identité de l'homme. La Bible dit ceci, Hébreu 8, 2, « Comme ministre du sanctuaire, et du véritable tabernacle qui a été dressé par les seigneurs et non par un homme. Donc, le véritable tabernacle, ce n'est pas le tabernacle que Moïse avait euh, construit, mais c'est le tabernacle qui est construit par Dieu lui-même, par Jésus-Christ. Et ce tabernacle, c'est l'homme que Dieu a créé, mais que Dieu a renouvelé l'homme qui a crié en Jésus-Christ. C'est comme ça, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, 16, comme nous l'avons lu, « Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu ?» Parce qu'en en fait, Israël a commencé avec les tabernacles, mais lorsqu'il est arrivé dans la terre promise, c'est en ce moment-là que, par suggestion de David, Dieu a accepté qu'un temple soit bâti à la place du tabernacle. Mais nous, les humains, aujourd'hui, étant sur la terre, nous représentons vraiment les tabernacles. Parce que le Seigneur a dit, l'air vient où les vrais adorateurs adoreront les pères en vérité et en esprit. Ce n'est plus sur Jérusalem, sur la montagne de Jérusalem ou sur la montagne de la Samarie, mais le Seigneur sera adoré, adoré en esprit. Donc, l'homme adorera dans lui-même en lui-même étant le tabernacle. Et l'homme est mobile, selon le plan initial de Dieu. Le tabernacle était mobile parce que l'homme sur la terre n'est qu'un qu voyageur. Il voyage, nous voyageons, vers la terre promise qui est notre ciel. 
Ah donc, le tabernacle est vrai. Le temple est vrai. Parce que le temple, c'était euh, le tabernacle à, à, à grand format. Donc, le temple est vivant. Le temple est mobile. Le temple de Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme qui a été créé, qui a été fait selon les modèles venus de la montagne. L'homme a été conçu selon les modèles de la montagne. Comme le tabernacle qui était sur la terre n'était pas tout simplement l'invention de l'homme qui était sur la terre, Moïse, mais le tabernacle était l'invention, la conception, les modèles venus du ciel. La personne qui croit en Jésus-Christ devient une nouvelle créature. Le tabernacle vivant de Dieu, mais qui est fait selon les modèles du ciel, les modèles de Dieu. Là, nous sommes en train de dire que il y a un modèle de Dieu pour chaque individu créé par Dieu vivant sur la terre. Le modèle de Dieu, c'est l'homme naturel, l'homme que Dieu a créé. C'est ce que nous pouvons appeler le modèle selon la montagne. Parce que personne qui, personne n'est venu sur la terre en proposant à Dieu ou en demandant à Dieu de les créer avec tel euh, euh, modèle, avec telle apparence. Non. Dieu a créé selon le modèle de son trône. Car la montagne Sion représente le trône de Dieu. L'homme a été créé. Chaque individu sur la terre est un modèle conçu, voulu par les ciels, par Dieu. C'est ainsi qu'il a créé certaines personnes à la peau noire, aux cheveux crépis, d'autres sont géants, d'autres encore nés, euh, de petite taille, de grande taille. Il y a des ceux qui ont euh, de, 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 de la peau des couleurs un peu claires, des cheveux un peu lisses. Donc Dieu a créé chaque individu selon son modèle. Il est très important que nous, que nous retenions ces choses, car l'homme est le tabernacle de Dieu. Mais aujourd'hui, l'homme n'est plus selon les modèles conçus par Dieu. L'homme est devenu le modèle transformer, changer. Et devant Dieu, c'est la destruction de son temple. Parce que ce n'est pas le modèle que Dieu a créé. Beaucoup de gens ont changé leur nature qui se trouve être le modèle selon la montagne, le modèle qui est vit ou créé par Dieu le seul. 1 Corinthiens 3 dit « Celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit lui-même. Et les hommes ont détruit le temple de Dieu de la façon inimaginable. Il y a certaines personnes qui se sont dit, moi, euh, qui ai été créé, qui ai été créé homme, je ne me sens pas homme. C'est ce que nous appelons aujourd'hui des transgenres. C'est-à-dire quoi L'homme a transformé son genre. Il était du genre masculin, il s'est transformé en femme. Il devient genre féminin. Nous vivons aujourd'hui avec des transgenres, avec des transchevés, des gens qui ont transformé leurs chevilles, les transfigures, des gens qui sont allés faire la chirurgie pour transformer leurs figures, leurs lèvres, leurs joues, leurs nez. Nous avons les transfesses, des gens qui sont allés remodeler euh, leurs fesses. Il y a les transmamelles, les translèvres, des trans, transongles, des transpos, des trans, des trans, des gens qui ont trafiqué de leur corps, qui ont transformé les temples de Dieu. En réalité, ce que nous pouvons dire, c'est que ce sont des gens qui ont détruit les temples de Dieu. Et l'homme d'aujourd'hui n'est plus le modèle de la montagne n'est plus le modèle de Dieu les hommes se sont transformés chacun a transformé son corps selon qu'il qu le veut 
Alors que Dieu, le Créateur, avait insisté. Lorsque, parce que Moïse, avec tout ce qu'il a fait, était l'ombre des choses à venir. Des choses qui sont en Christ aujourd'hui, comme nous le dit la Bible. Et aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, nous vivons, non pas selon que Dieu nous a créés, l'homme a transformé son corps. Et tout cela, c'est quoi Est dit à la convoitise. Chacun a fait de son corps selon que son cœur désire, selon la convoitise de son cœur. Non, moi je ne suis pas beau, je trouve que pour être beau, il faut que ce soit, je sois comme ça ou cela. Et il se fabrique des produits, il fait quelque chose pour devenir ce qu'il veut, l'objet de sa convoitise. Ainsi, l'homme n'est plus à l'image de Dieu, à l'image créée par Dieu. Et ceci entraîne automatiquement les rejets de l'homme par Dieu. Celui qui a créé les corps n'agrée plus les corps transformés. Dieu n'accepte pas l'homme qui a changé son image, l'homme qui a changé sa nature. Donc, la personne qui change sa nature a détruit le temple de Dieu. Or, Moïse avait reçu l'ordre de, de construire le temple selon les modèles qui, avait, qui lui avait été montré sur la montagne. Christ est venu, nous a révélé, Dieu nous a accepté, mais toute personne qui change son corps, moi je les appelle comme ça. Aujourd'hui, nous vivons dans des églises avec des transchevés, des gens qui ont transformé leurs cheveux qui étaient crépis en lisse, qui ont transformé leurs cheveux qui portent aujourd'hui des faux cheveux, qui ont transformé leurs figures, qui ont transféré leur corps, beaucoup d'histoires qui ont changé, qui ont transformé, qui ne sont plus euh, l'image de Dieu. Cependant, ils continuent à prier, à adorer dans un corps souillé et ils attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes entrés dans ces choses, parce que beaucoup de gens, aujourd'hui les églises sont remplies, sont remplies des gens qui sont de cette façon-là. Et ils attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne seront pas réussis, ils seront tout simplement rejetés. D'ailleurs, je dirais qu'ils sont déjà rejetés parce que le Seigneur n'accepte pas ces choses-là. Le Seigneur n'agrée pas. Tu t'es détruit tu as détruit le temple et tu es appelé à être détruit selon la parole de Dieu. Et tout ce que nous voyons là, ces transformations, sont l'œuvre d'un esprit qui s'est infiltré dans l'Église et qui s'appelle Jézabel. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de l'infiltration de Jézabel. C'est une infiltration grave, dangereuse, que l'Église que les responsables des églises ne comprennent pas. Et bien à toi, le Seigneur t'accorde quand même la grâce de, de comprendre. Nous pouvons lire euh, l'histoire de Jézabel dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ça, c'est ce que nous renseigne la Bible. Qu'il existe, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire les serviteurs. Donc, il y a un esprit qui est entré dans l'Église qui se dit être l'Esprit de Dieu, l'inspiration de Dieu. Là, maintenant, je vais parler d'une façon ou d'une autre, du temple homme et du temple communauté. Mais d'abord, nous sommes du temple homme, donc euh, la personne vivante, la personne humaine. Dieu dit qu'il a contre nous parce que nous avons laissé. Donc, c'est la responsabilité de l'homme. L'homme a laissé un esprit. Et cet esprit est entré dans l'homme à cause de la convoitise de l'homme. Jézabel est entrée. Et quelle est son œuvre 
c'est pour enseigner et aussi séduire. Donc, il y a au moins deux aspects importants que la Bible nous montre ici sur l'infiltration de Jézabel. Il est entré, comme on le disait, que l'infiltration, c'est une œuvre qui, euh, une œuvre, une œuvre qui se passe en secret. Le diable pénètre, l'infiltration se passe en secret à l'insu du corps. C'est comme ça que l'homme est infiltré, l'Église est infiltrée, mais les responsables, les hommes eux-mêmes ne le comprennent pas. Mais l'Esprit du Seigneur nous a ouvert les yeux et nous avons vu eh, toutes ces choses. À propos de Jézabel, certains prédicateurs parlent de Jézabel comme étant juste une femme qui enseigne et qui prend l'autorité sur les hommes. Il pense à ça parce que nous savons d'où nous avons vu Jézabel euh, agir premièrement sur la terre. Vous savez que la Bible dit que toutes ces choses passées, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, même les Jézabel là, la Jézabel euh, que nous avons vue dans l'Ancien Testament, la véritable, c'est celle-ci qui travaille aujourd'hui dans l'Église. Alors, beaucoup de pasteurs ne voient que Jézabel sous l'angle d'une femme autoritaire d'une femme qui n'est qui, qui pas soumise et qui enseigne. D'autres encore définissent cette femme comme étant une femme qui, qui manipule son mari, euh, son mariage. Mais ici, nous voulons explorer ce Jézabel sous, sous une autre facette qui est centrée sur la séduction. Parce qu'on dit que euh, il est là pour enseigner la séduction, pour séduire les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Donc nous allons voir cette femme sous l'ongle de la séduction. La séduction qui est vraiment son grand travail, qu'il fait avec fierté et qu'il qu a réussi à, 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 avec distinction aujourd'hui en ces temps-ci la séduction. Donc, c'est-à-dire les impuretés, euh, toutes ces choses qui vont détruire l'image euh, de l'homme que Dieu a créé. Donc, les paris, c'est-à-dire les paris extérieurs. C'est que nous allons voir les maquillages, les faux cheveux, beaucoup de choses là ont été instituées par cet esprit que nous appelons Jézabel, qui s'est infiltré dans l'Église. Et bien aimé, là, Là, je vais vous recommander un livre. Je vais recommander un autre livre et dans lequel nous tirons ces enseignements. Le premier livre que nous vous avons recommandé, c'est « Le jugement de la maison de Dieu », écrit par Ange Mangwanda, édité par Chris Sans Frontières, qui est trouvable sur Internet. Il suffit tout simplement de taper sur Google. Le second livre où on a parlé en profondeur de Jézabel, se trouve être l'esprit de Jézabel, la sirène, et qui a comme pour sous-titre les alliances sataniques méconnues par les églises chrétiennes. Ce livre est écrit par bien-aimé, euh, bienvenu Massia. Alors, ce livre aussi est gratuit. Si vous voulez ce livre, vous pouvez nous contacter, nous vous l'enverrons, euh, sous format électronique. Hein, si vous n'avez pas les moyens de les recevoir directement par vous-même en tapant ces noms sur Google. Voilà. Jézabel n'entre pas de façon euh, visible, connue par tous dans les églises ou bien dans nos vies, dans les temples de Dieu ou dans les vies, mais il vient par l'infiltration. Et lorsqu'il vient, il conclut l'alliance avec la personne qui lui donne l'accès dans, dans, dans son corps. De la même façon, il conclut l'alliance aussi avec les communautés, les églises euh, euh, qui lui donnent accès. Et cela se passe de la manière dont l'ombre de Jézabel a agi. Comme nous l'avons dit que l'ombre de Jézabel sur la terre s'est manifestée dans l'ancienne alliance, au temps du roi Akab. Là, nous lisons 1 roi chapitre 16, verset 29 jusqu'à 33. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. 
Akab, fils d'Omri, régnait sur Israël, sur Israël. La 38e année d'Asa, roi de Jida. Akab régnait 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, puisque tout ce qui avait été avant lui. Et comme si ce était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un hôtel à Baal dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour attirer, pour irriter plutôt l'éternel, les dieux d'Israël. Vous savez, Akab était un serviteur de Dieu, élevé par Dieu, béni par Dieu, et établi sur le trône d'Israël comme roi. Il s'est élevé lui-même un bon matin pour faire alliance avec Jézabel, la sirène. Cette alliance a été contractée par les mariages, Akab et Jézabel. Cette alliance, curieusement, Akab n'a pu servir l'Éternel jusqu'à la fin de sa vie sur la terre des hommes, après avoir, euh, après avoir conclu ce mariage-là. Plutôt, Akab a servi Baal et Astarté, malheureusement, avec toutes les provisions récits de Dieu, le pouvoir, l'autorité, la richesse, la royauté. Il a, ouvert la, il a ouvert la porte pour que les cultes des démons soient installés sur Israël, la terre sainte. Mais les écoutez ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises chrétiennes. Ne savez-vous pas que lorsque vous achetez les accessoires de Jézabel et que vous les appliquez et les portez sur vous, cela vous met du coup en alliance avec la sirène En conséquence, vous n'aimez plus correctement le Seigneur Jésus-Christ et vous ne le servirez plus. Exactement ce que, ce que fit Akab en servant Baal et Astarté jusqu'à la fin de ses jours sur la terre. Et c'est ce que nous faisons dans nos églises pour notre propre perte. À moins que nous puissions nous repentir sincèrement, profondément et totalement pour que la miséricorde de Dieu vienne sur nous. Mais il y a un problème de l'ignorance chez les uns qui tirent des vies précieuses et bénies, mais aussi celui de l'orgueil chez les autres qui ont connu la vérité de l'Évangile et qui refusent de s'humilier devant la parole de Dieu en se trompant par des faux raisonnements. Bien aimé, la Bible nous dit clairement que, que nous ne pouvons servir des maîtres à la fois. On ne peut servir des maîtres car on aimera l'un et on aïra l'autre. Matthieu 6, verset 24. La Bible nous recommande de ne point aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si donc quelqu'un aime le monde, donc l'amour de Dieu n'est point à lui. Ça, c'est une recommandation de la Bible, de façon claire et nette. Donc, on ne peut jamais aimer le monde et en même temps aimer Dieu, selon les Écritures. Cela est pratiquement impossible. Hum? Cela est pratiquement impossible. Au cours des, des recherches, selon que le Seigneur nous a euh, montré, nous avons retrouvé qu'il y a des anciens satanistes qui se sont reconvertis à Christ, qui ont été délivrés et qui sont devenus des pasteurs. Ils donnent des témoignages, ils nous montrent beaucoup de choses. Les points communs est qu'ils ont expérimenté de monter en puissance satanique. Pendant qu'ils servaient encore les diables, ils, allaient, ils, allaient, ils sont allés faire des alliances avec les sirènes du zoo. Curieusement, ces alliances avec Jézabel, qui induit les, coutons, euh, les, les chrétiens et qui monte en puissance satanique sans les savoir. Et parfois, nous, servons, nous ne servons plus convenablement Jésus-Christ. C'est aussi l'une des causes de l'accroissement de l'iniquité dans les églises du temps de la fin. Parce que beaucoup de gens poussés par la convoitise et ces gens-là se sont donnés à aller prendre les choses de Jézabel. Je vais vous euh, 
montrer ici ou essayer un peu de dénumérer les pratiques que Jézabel a fait entrer dans l'église. Et en allant acheter ou appliquer ou pratiquer toutes ces choses-là, qui en réalité Dieu n'a pas recommandé, ces choses qui défigurent, qui changent le, le, le corps, les temples de Dieu, c'est par ces choses-là que les gens font alliance avec Jézabel et laissent Jézabel entrer dans leur vie. Automatiquement, Jézabel entre dans la vie et ils font alliance avec Jézabel. Or, selon qu'il a été démontré ici par la parole de Dieu, lorsque Akab a fait alliance avec Jézabel, il n'a plus servi Jézabel. Et Dieu plutôt. Il est devenu le serviteur des balles. Mais comprenez qu'au même moment en Israël, existait quand même euh, le culte de Dieu. Mais il y avait aussi le culte de Jésus, le culte de Baal, d'Astarté, de Moloch, qui était introduit par l'action de l'alliance de Jézabel et Akab. Donc, de la même façon, comme le Seigneur a montré à ses serviteurs, que toute personne qui se lie, qui achète, qui applique ces choses, qui détruit les temples de Dieu, fait alliance avec Jézabel. Donc, il ne sert plus Dieu véritablement, mais il est devenu le serviteur. Et cette personne, le serviteur du diable, cette personne ne peut être récit de Dieu, ne peut être approuvé de Dieu. Il est d'office éliminé de l'enlèvement. Voilà pourquoi nous disons que, nous disons que beaucoup de gens seront déçus. Parce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises infestées par les choses de Jézabel. Donc nos églises ont conclu les alliances avec Jézabel par les choses de Jézabel que je vais commencer à énumérer ici. Il y a les faux chevets. Les faux chevets aujourd'hui est devenu comme, je ne sais pas, à la mode. Dieu a créé l'homme. Chaque être humain a été créé avec sa chevelure d'origine. Il y a des ceux qui ont des cheveux lisses, il y a d'autres qui en ont des cheveux crépus, il y a d'autres qui ont encore des cheveux onduleux. Chacun du moins a ses cheveux. Mais aujourd'hui, les hommes ont abandonné leur propre chevelure pour aller acheter des faux cheveux que nous appelons communément mèche à certains coins du pays Cabello. Et ces cheveux-là, parfois, sont des cheveux, des, des cheveux empruntés. Et parfois, ce sont des, des, des matières fabriquées. Le problème, c'est quoi C'est la convoitise de l'homme qui l'envoie à aller chercher les produits de la séduction de Jézabel pour les mettre et essayer de corriger Dieu. C'est ce que j'ai appelé les transchevés. Hein? Il a trans, transformé ses cheveux. Il est devenu autre chose à l'apparence. Il y a des cela, surtout les noirs, les, les, les femmes noires, les africaines. Elles trouvent que ce cheveu est un peu crépi, que ce n'est pas bon. Il fallait que Dieu lui donne un cheveu qui soit euh, lisse. Et il faut aller les défriser par des produits d'histoire comme ça. Ainsi, il corrige Dieu en disant, tu m'as créé autrement, je change, je vais être ceci parce que ce que tu as fait n'est pas bon, n'est pas bon. Or, la Bible dit, Dieu, lorsqu'il créait tout, il regardait, il disait que ce qu'il créait était bon. Dieu vit que cela était bon. Et la Bible dit, Dieu fait toutes choses bon. Il y a les fossiles. <rire> Les gens trouvent que ce qu'ils portent comme cils n'est pas beau. Il faut aller chercher des cils qui soient longs, qui soient un peu grands. Et vous savez bien aimé, toutes ces choses, c'est la convoitise attisée par Jézabel qui pousse les gens à aller tomber dans ce piège-là. Et Jézabel travaille dans l'industrie du film, du porno. Il vous présente des modèles, des hommes, des, des, des femmes qu'il a préparé lui-même avec des cils qui, 
qu qui, qui deviennent comme les modèles de ce que les, les femmes doivent être. Toutes les femmes passent pour corriger Dieu en appliquant des fossiles. Ils appliquent des faux ongles. Les vernis à ongles, c'est-à-dire que Dieu a manqué une couleur pour pouvoir colorer et les vernis, et les, les, les ongles, les hommes, il faut les corriger par d'autres choses. Bien aimé, Jézabel a infiltré nos vies, nos maisons, nos églises de façon inadmissible. Nous sommes en train d'exploiter cette infiltration de la séduction, de la séduction par les œuvres de Jézabel, qui n'est autre que un esprit, mais le Seigneur dit, c'est que j'ai contre toi, toi l'homme, toi église pasteur responsable, c'est que tu as laissé Jézabel enseigner. Mais curieusement, il y a même des hommes de Dieu qui soutiennent l'application de ces choses euh, par des enseignements qu'ils donnent. Et vous savez, euh, Esther, seulement comme ça, des histoires comme ça, ils oublient qu'Esther vivait dans un pays euh, païen. Il n'y a pas que ça, il y a le maquillage. Vous savez, le maquillage euh, englobe tout ce que nous faisons, tout ce que l'homme fait pour essayer de changer un peu euh, sa figure. Donc, c'est sous-entend que <coughs> l'homme dit que ce que Dieu lui a donné ne lui convient pas. Alors, il faut essayer de faire autre chose. Vous savez, le maquillage tire son origine de l'Égypte. Et en réalité, le maquillage était utilisé pour des cultes euh, de leur divinité, qui en réalité sont des démons. Puis, ce sont les prostituées qui ont récupéré la pratique dans le but de séduire et de gagner des clients dans les commerces du sexe. Et enfin, aujourd'hui, bon, disons comme ça, ce sont les stars d'Hollywood qui ont emboîté les pas. Dans les films, les théâtres et les défilés des modes, et à posterieur, enfin, plutôt, j'ai dit maintenant, enfin, sont toutes les femmes du monde qui ont adopté ces pratiques de se peindre les, les visages. Et pour finir, c'est la femme chrétienne, celle qui craint Dieu, celle que Dieu a appelée à les servir. Bien que la Bible déclare clairement que la femme doit être vêtue de façon euh, simple, sobre, mais même la femme chrétienne a emboîté les pas. Jézabel a utilisé l'industrie du film. Il a utilisé la télévision. Et par l'action de la télévision, il a produit ses agents qui sont devenus les modèles en beauté, les modèles en habillement, juste pour séduire et pour convaincre. Vous savez, l'action du diable, moi j'ai dit que ses plans parfois se répètent. Comment le diable a réussi à séduire la femme La Bible dit que la femme vit que les fruits étaient agréables à la vie et ainsi bon à la manger. Oui, le diable a promis beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons des télévisions, nous avons des téléphones Android qui travaillent juste et travaillent beaucoup pour la, la, la séduction. Au départ, nous avons connu des téléphones juste pour la communication, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il y a les images, et les images sont conçues dans les laboratoires de Jézabel afin que nous regardions. Et le fait de regarder, nos yeux ont un appareil photo de très haute dimension, de très haute qualité, qui, lorsque vous regardez, ça prend une photo qui entre dans votre tête, qui deviendra le fruit de votre imagination. Et cette imagination va produire dans vous le goût, la convoitise de pouvoir acheter. C'est ainsi que le diable travaille aujourd'hui. La femme vit que le fruit était bon, hein, était agréable à la vie. Et le diable savait qu'en regardant, ça va entrer dans sa tête, ça va attiser la convoitise et il finira par manger. Et le diable travaille comme ça aujourd'hui, l'industrie du maquillage, qui, qui, qui nous est présenté. Aucune de ces femmes-là que vous voyez dans des télévisions, dans des films-là, sont des femmes naturelles. Non. Et en réalité, nous savons que l'origine du maquillage, 
ça vient de l'Égypte. Et c'était utilisé lors des cérémonies des de, de, de cultes de leur Dieu. Et après, les prostituées ont fait pour euh, la séduction. Aujourd'hui, les stars, les stars les avaient pris, la, la femme l'a prise, et la femme de Dieu, la femme chrétienne également, est venue emboîter les pas pour entrer dans, dans ces choses-là. C'est comme ça que nous voyons les femmes peindre l'air rouge, et l'air lèvres plutôt en rouge. C'est comme pour dire à Dieu, tu ne sais pas créer. Je devrais avoir les lèvres à la couleur rouge. Et le mais Dieu n'a pas manqué la couleur rouge pour peindre la lèvre. Mais la femme n'est pas restée. On appelle tout simplement rouge à lèvres, mais aujourd'hui, il y en a le bleu à lèvres. Il y en a de toutes les couleurs. L'homme cherche toujours à corriger Dieu, mais la réalité, c'est pour la séduction, les piercings, pour se rendre euh, agréable à la vie, et enfin pour attirer, attirer la séduction, attiser la séduction. Beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est l'œuvre du diable. C'est juste pour attirer les hommes ou les femmes vers la personne qui font ces histoires-là. La séduction, l'œuvre de Jézabel. Il y a les gens qui font aujourd'hui les piercings, les piercings euh, qui se trouvent les corps des choses interdites par Dieu. Dans l'Exode 21.5.6, les tatouages, Dieu a interdit aux hommes d'imprimer les figures sur leur corps, que ce soit pour un mort ou des histoires comme ça. Et vous allez voir qu'en réalité, aujourd'hui, Beaucoup de tatouages que les gens portent sur leur corps sont des, des pentacles ou sont des, 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 qui représentent des divinités, donc des démons. Les ports des bijoux, toutes ces choses-là que Dieu a interdit à la femme. Là, je vais lire 1 Pierre chapitre 3, verset 1 jusqu'à 3. Il le dit ici, 1 Pierre. Toi, premier à toi. Femme, soyez de même soumise à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, verset 3, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le chevet tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure. Donc la Bible interdit la parure, donc les bijoux, les ornements d'or. Et c'est cette, cette même pensée que nous voyons euh, dans l'évangile de, de l'apôtre Paul, dans l'épître de Paul hein, à Timothée. 1 Timothée, des versets euh, 9. La Bible dit Je veux aussi que les femmes vêtu d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne sépare ni d'habits euh, somptueux, plutôt, ne sépare ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux. Et les diables, connaissant que Dieu n'aime pas ces histoires-là, qu'en réalité c'est pour la séduction, les diables les promet, par le promet plutôt, je voulais dire le promet, faire... faire, faire fait la promotion de ça, et par la magie de la convoitise, la femme a adopté toutes ces choses et a ainsi, a ainsi suyé les temples de Dieu. La Bible nous renseigne ici, ici, ainsi plutôt, Exode 33, versets 5 et 6. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël. Vous êtes un peuple au cours roi. Si j'ai monté un seul instant au milieu de toi, je te considérerai. Je te considérerai. Ôte maintenant tes ornements de d'ici, toi, et je verrai ce que je te ferai. Cet ordre de se dépouiller des ornements avait été donné aux enfants d'Israël et qui avait obéi. Après que Israël ait adoré les vaudors. Et l'objet principal d'adoration des vaudors, 
était le bijou de l'or qu'il portait. Et c'est ainsi que le Seigneur a refusé à la femme, à l'homme, de pouvoir porter cet or. Depuis ce jour-là, depuis euh, Oreb, verset, verset 6 dit, les enfants d'Israël se dépouillèrent de leur sornement en s'éloignant des monts Oreb, là où le Seigneur les a interdits les ornements. Alors que Jézabel a ouvert une porte et a accordé que, que les femmes puissent le faire. Même les bijoux, de, de, les bijoux que les gens portent d'alliance. Et cette histoire s'est infiltrée même dans des églises. Les gens qui se disent prêtres de Dieu doivent porter des, des bagues d'alliance faites. Je me, dis, je me demande avec qui. Et ils disent avec Dieu. Les évêques se pensent censés déporter des alliances. Non, ça c'est l'œuvre du diable. D'ailleurs, ça n'existe pas. Parce que lorsque Dieu appela Moïse, il n'a pas fait alliance avec Moïse par des bagues. Par une quelconque bague. L'alliance faite avec Dieu était faite par les sangs. Moïse a fait par les sangs des animaux et nous l'avons fait par les sangs de Jésus. Une quelconque bague qui symbolise l'alliance avec un dieu, c'est avec Jézabel, les démons, c'est avec les diables que cette alliance est faite. Peu importe les genres d'alliance, que ce soit l'alliance du mariage. Et le diable prend possession, contrôle, s'infiltre dans les vies, dans les mariages des hommes comme ça. Il y a aussi le décapage de la peau. Donc, les, les transpôts, ce que j'appelle là. Quelqu'un qui dit, ma peau est sombre, il faut essayer, essayer de les brunir, de les rendre un peu bruns, un peu rouges. C'est l'œuvre de Jézabel. Il y a l'habillement, les, hab, les, les habillements sexy. L'habillement sexy. Comme je le disais tout à l'heure là, Dieu recommande à la femme de porter des habits et descend. Malheureusement, le diable a instruit par euh, ses agents, par ses services, le monde est convaincu de porter les habits sexy. Qui dit sexy, c'est-à-dire l'habit pour la séduction, pour amener à la consommation du sexe. Mais vous voyez aujourd'hui les femmes chrétiennes dans l'église qui portent des habits qui montrent leur corps, alors que le corps est censé être couvert. Vous savez, Dieu n'a plus accordé à l'homme de montrer sa nudité. Je me dis toujours, si Abraham et plutôt Adam et Ève qui n'étaient que deux, Dieu ne leur a pas permis de rester ni pour se regarder, à combien plus forte raison nous qui vivons aujourd'hui dans la, dans la société. Mais il y a des gens qui, qui vivent nus. Donc, je dis, je dis pas, je parle pas des nudistes, mais des enfants d'aider qui portent des habits serrés, qui montrent les parties du corps. Et tout ça, c'est l'œuvre du diable. Les femmes qui portent des pantalons. Aujourd'hui, euh, ça devient un peu difficile pour convaincre les, les hommes au cours aide, au cours roide, de comprendre, d'obéir de, à la parole de Dieu ou des gens euh, au cœur dur, de comprendre que les pantalons étaient un habillement d'homme que Dieu a interdit. Même si nous lisons des tournois vendés où Dieu dit que l'homme ne puisse pas apporter l'habillement de la femme, mais il y a toujours des gens qui essaient un peu d'expliquer que la femme, que les pantalons, n'est pas un habillement d'homme. Il y a un pantalon femme, excusez. Il y a aussi un pantalon euh, d'homme. Mais laisse-moi vous dire une chose. Le pantalon, au départ, a été créé pour l'homme. Le pantalon n'a jamais été l'habillement des femmes au départ. La preuve en est que, la preuve en est que dans des pays comme la France, il n'y a pas longtemps, en 2012, que la loi qui interdisait aux femmes de se travestir en homme en portant les pantalons, venait d'être abolie. Et cette loi était en vigueur depuis 1800, à l'époque où les hommes ont créé des pantalons. 
Donc nous ne faisons pas de discussion là-dessus parce que nous savons qu'à l'origine, même le monde séculier, le pouvoir séculier, avait interdit à la femme de porter les pantalons. Mais à cause du mouvement de l'émancipation de la femme, et la femme a été accordée de porter l'habillement d'homme. Mais je vous dis sincèrement, ils étaient tombés dans l'oubli jusqu'à 2012, alors que la femme européenne portait déjà le pantalon. C'est en 2012 que la loi a été abolie de façon officielle. J'ai des documents et nous avons regardé ça à la télévision sur... Euh, Antenne 3, France 3, donc ce sont des histoires vraies que je ne suis pas en train de mentir. L'habillement sexy, ce n'est pas seulement les pantalons, les mini jupes que les gens portent aujourd'hui, même dans des églises. Les pasteurs laissent les femmes porter des pantalons, mais ce ne sont pas les pantalons de l'époque là où on interdisait aux femmes, les pantalons qui laissent tout voir. Vous allez voir un pasteur à côté même d'une sœur de l'église qui porte un tel habillement et il n'est même pas euh, gêné. Et lorsque dans l'église, toutes les personnes vivent avec ces histoires de Jézabel, sachez que l'église est infectée par Jézabel. Parce que nous avons vu l'expérience faite avec ce que nous sommes en train de dire là. Toutes les personnes qui portent ces histoires font alliance avec Jézabel et sont dirigées, sont possédées par l'esprit de Jézabel. N'oubliez pas que Jézabel s'est dit prophète. Vous voyez les femmes qui portent des histoires là, ils prophétisent, qui ont des mèches, des, des faux cheveux, des maquillages, ils prophétisent quand même. N'oubliez pas que Jézabel était prophétesse, se disait prophétesse selon les, la révélation de Dieu dans Apocalypse 2, 20. Elle se dit prophétesse, elle enseigne, elle prophétise, elle dit des choses, parfois des choses qui, qui s'accomplissent, qui, qui s'avèrent vraies, mais ce n'est pas l'esprit du diable. Et nous avons vu beaucoup de femmes être délivrées des esprits impires, de l'esprit de Jézabel et par la prière. Et cet esprit est entré, cet esprit déclare entrer dans ces hommes-là en portant des histoires que nous sommes en train de, de dénoncer, de montrer ici, en pratiquant ce que nous sommes en train de dire ici. Jézabel a pris contrôle par les pornos. Vous savez, l'impudicité, ce n'est pas seulement pour ces qui les pratiquent, mais il y a ceux qui regardent aussi. Même celui qui regarde une femme juste pour, avec envie, est en train déjà de pratiquer l'impudicité. Mais c'est Jézabel qui est l'initiatrice de l'industrie pornographique. Mais il y a les enfants de Dieu qui les regardent dans des téléphones et qui sont possédés par Jézabel et ils attendent Jésus-Christ qu'ils ne verront certainement pas au jour de son avènement. Il y a même des couples mariés qui s'expose à Jézabel, qui regarde les films porno pour, dire, pour essayer un peu d'exciter ou de se donner de, de plaisir. Et par là, ils sont possédés. Jézabel travaille par des danses obscènes, des danses que vous voyez dans l'église. Les gens dansent, euh, dansent de la manière euh, où parfois qui font bouger tous les corps et de manière la plus impudique dans des églises comme si c'était dans des boîtes de nuit, en chantant, en criant au nom de Jésus. Des gens, exactement comme les gens dansaient. Vous savez, adorer Dieu, bien que la Bible nous recommande quelque part de danser, mais les danses de Dieu ne peuvent pas être obscènes. Mais nous avons vu dans la Bible la façon spéciale d'adorer les vaudors. C'était par les danses. La Bible dit, il dansait, il se réjouissait. Et les diables s'est infiltré dans des églises dans des églises par des choses pareilles. Les églises se rivalisent aujourd'hui des danses, de, de, de la musique. Le diable fait l'alliance avec des hommes, a détruit les hommes par les chansons mondaines. Vous savez que la musique mondaine, en réalité, c'est un culte rendu au diable. Et il y a beaucoup de documentaires sur la télé qui l'expliquent ces choses-là. Il y a des chansons qui sont dédiées au diable où l'on passe des messages subliminaux que l'oreille ne peut pas écouter, mais les esprits comprennent que toute personne qui chante ces, cette chanson, c'est lié à Jézabel. C'est Jézabel qui est aussi la maîtresse de l'industrie de la musique mondaine. Et généralement, dans des, dans des concerts, les concerts sont des cultes euh, du diable. 
Et parfois, des musiciens se retrouvent être des prêtres du diable eux-mêmes. Et les concerts, ce sont des cultes du diable. Jézabel a travaillé à infiltrer les hommes de la manière dont vous n'avez pas l'idée. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la contraception. Dieu a dit dans l'Exode 23 que vous ne tirerez point. Mais aujourd'hui, il y a la promotion même de la limitation des naissances. Oui. Si quelqu'un veut limiter la naissance, cela est possible par la voie naturelle. Je vais l'expliquer. C'est-à-dire en s'abstenant des rapports avec son épouse. Mais c'est un piège, car Dieu n'a pas ordonné à l'homme de pouvoir arrêter les naissances. Parce que la recommandation de l'homme, de Dieu, pour l'homme, c'est que remplissez la terre. Et Dieu ne nous a pas dit que la terre est remplie. Mais du moins, les hommes s'inquiètent. Et ce ne sont pas des hommes que Dieu a mandatés comme... Euh, le porte-parole. Les hommes s'inquiètent. L'ONU s'inquiète. L'Organisation mondiale du commerce, de tout, tout, ils s'inquiètent. Et d'ailleurs, ils sont soupçonnés d'être à la base de la pandémie, des de, 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 de morts que les gens arrivent maintenant, de, de la maladie qui arrive maintenant au monde. Pourquoi Parce qu'ils se sont prononcés ouvertement sur la surpopulation et ils ont pensé à diminuer le nombre de la population du monde pour, soi-disant, avoir l'équilibre alimentaire, l'équilibre de vie. Et tout ça, c'est par le diable, parce que Dieu a ordonné que nous puissions remplir la terre, et s'il trouve que la terre est remplie, il viendra pour faire ce qu'il peut faire. Mais les hommes en ont pensé autrement. Et chez Isabelle travaille dans cette euh, euh, option-là, ils ont inventé le, la contraception. Les stérilés, les implants, les pilules, les condoms, les, la castration, le renversement de l'utérus, afin que la femme ou l'homme ne puisse pas se reproduire. Aujourd'hui, ils sont en train de promouvoir la, procré, la procré, pro, procréation médicalement assistée. Donc que les hommes puissent faire les, les enfants, euh, pas de la façon naturelle, autrement, pour essayer tout simplement de limiter. Et vous allez voir, ils vont créer des banques de, de ovules et des banques de, de sperme pour qu'à un certain moment, avec l'idée qu'ils ont de, de stériliser, d'arrêter de, de, la reproduction humaine pour soi-disant équilibrer euh, la population de la Terre, il faut commencer à vendre maintenant les, les embryons, les histoires-là, plutôt les, les, les ovules et les spermatozoïdes pour pouvoir que les gens se, que, que, que euh, la naissance puisse se faire de façon mécanique. Et le diable y est derrière tout ça. Les chrétiens qui adoptent toutes ces choses-là se trouvent être possédés par l'esprit de Jézabel. Et vous voyez aujourd'hui comment l'Église a été infiltrée les pasteurs qui viennent dans des églises pour enseigner aux enfants de Dieu comment euh, faire des enfants selon les plans de ce qu'ils appellent la naissance euh, désirable. Ils se font payer par, par le gouvernement et ils laissent les diables prendre possession de leurs églises des chrétiens comme ça. Ce n'est pas seulement ça. Pour ceux qui travaillent, qui, qui, euh, qui arrêtent les naissances par les moyens de Jézabel, ils sont aussi en train d'offrir un culte au dieu Moloch. Moloch était un dieu qui recevait le culte euh, de, des sacrifices des enfants. Et toute personne qui avorte, qui met les stérilés, les implants, les pilules, les condoms ou autre chose, ou même qui pratique les coït interrompu, comme le faisait euh, le fils de Jida, tous ces hommes-là sont en train d'offrir leurs enfants au Dieu Moloch. Ainsi, ils deviennent des idolâtres dans l'église même du Seigneur. L'église est infiltrée, bien aimé. L'église est infiltrée. Jézabel travaille dans beaucoup de choses juste pour la séduction. 
les plages ont été créées. Et vous voyez les églises organisées et des, des journées d'excursion dans des plages où les, 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 les femmes, les, les frères seront à moitié vêtis. Il faut présenter leur nudité pour aller, aller regarder aussi les, la nudité des autres et pour tomber dans les péchés d'adultère. Il y a beaucoup de choses. J'ai parlé de l'industrie du film qui est soutenue par euh, euh, Jezabel, qui travaille ardemment pour séduire, pour détruire les enfants de Dieu par des séries télévisées, et télévisées par les dessins animés sataniques. Vous savez, il n'y a rien qui se passe à la télévision qui n'a pas un objectif. Et l'objectif principal, c'est la séduction. C'est amener les enfants d'aider dans la séduction. Vous regardez les séries, vous pensez que ils sont euh, innocents. Moi, je connais des personnes qui ont été possédées. Ils n'ont même pas regardé des pornos, mais juste les, les, les films à la télé, mais le diable est venu les posséder, habiter en Népal. Et il y a des ces animés sataniques où les gens, où on, on parle de la magie. On initie les enfants à la sorcellerie, où on induit les enfants à l'impudicité, à l'homosexualité. Il y a beaucoup de choses. L'industrie du film soutenu par Jézabel travaille dans la séduction, dans son aspect séduction. Il y a les boîtes de nuit, les maisons des gens que les gens font. Il y a même les ports des talons, des hauts talons, que les gens essayent de, de, de corriger Dieu pour pallier à leur petite taille. Ce sont des œuvres qui nous viennent du diable. Je parlais déjà du défrisage des cheveux, des, de, de, de la teinture des cheveux. Les gens qui ne veulent pas vieillir, qui refusent ce que Dieu leur accorde, alors que Dieu vit que eh, les cheveux blancs est, 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 est quand même est le symbole de la sagesse, de la notoriété, mais les gens aiment appliquer la teinture, c'est corriger Dieu, c'est l'œuvre de Jézabel, détruire le temple de Dieu. Il y a aussi des coiffures païennes, le diable s'est installé de la façon dont nous ne pouvons pas comprendre. Et toutes ces choses, dans la plupart des cas, ont modifié l'image de Dieu. L'Église est infiltrée. La personne qui pratique ces choses est déjà souillée. Parce que la Bible nous recommande une sanctification totale. Une sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit pour être enlevé. Pour, euh, pour être enlevé. Mais malheureusement, cela n'est pas enseigné dans des églises. Cela est négligé parce que les pasteurs attendent l'argent, les pasteurs au lieu de préparer l'église à l'enlèvement et même on, faut, on fait alliance avec les diables. Ils préparent les hommes pour l'enfer et ils prétendent attendre Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui même les femmes du pasteur, surtout les, les pasteurs femmes, que Dieu n'a pas ordonné dans la Bible, parfois, ce sont les serviteurs de Jézabel. J'ai lu 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, à propos de la sanctification, qui est la condition principale pour être enlevé. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, les corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout votre être soit sanctifié. La Bible précise que tout être, les corps de l'homme, doit être sanctifié. Et dans l'homme, quand on parle de tout votre être, on a bien spécifié l'esprit, l'âme et les corps. L'esprit et l'âme nous ne les voyons pas, mais les corps, c'est ce que nous voyons. Et la Bible dit « soit conservé irrépréhensible », c'est-à-dire irréprochable. Et les corps, tout ce que nous allons faire avec notre corps doit être sans reproche. Or, nous venons de démontrer qu'il y a des reproches pour tout ce qui transforme leur corps, qui transforme leur sexe, leurs cheveux, leurs lèvres, leurs seins, leurs joues, leurs nez. Tout ce qui transforme, qui touche à la nature de leur corps, 
cela se rend réprochable, répréhensible lors de l'avènement. Pour être irrépréhensible, il faut être saint de corps, d'esprit et de l'âme. Je reprends encore ce verset. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. » Nous parlons du retour de Jésus-Christ qui revient bientôt. Lors de son avènement, il faut que le corps de celui qui attend cet avènement soit irrépréhensible, son corps, son âme haine et son esprit. Et le Seigneur est capable de sanctifier son Église. L'Église est infiltrée par Jézabel, par les démons eux-mêmes, par les agents du, du diable les esprits vivants, donc les hommes qui ont fait alliance avec les diables. L'Église est infectée, est infiltrée par les enseignements. L'Église est souillée. C'est par la parole que nous pouvons sanctifier l'Église, par l'obéissance de la parole pure et simple. Ce que la Bible ne nous a pas recommandé, ne le faisons pas. La Bible nous recommande la sanctification, selon Hébreu 12, 14. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et cette sanctification, c'est celle que nous venons de dire ici, la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Et tous ceux qui disent « Dieu ne regarde que l'intérieur qui ne regarde pas les corps », ce sont des gens qui sont dans l'erreur. Et certains peuvent être dans l'erreur, mais d'autres non. Ils connaissent. Ils utilisent souvent le verset euh, de, là où euh, le prophète avait dit, Samuel avait dit, « Dieu ne regarde pas l'extérieur. » C'est un verset utilisé hors contexte. Il s'agissait il s'agissait de l'intronisation ou bien de l'onction de David, où Samuel s'était trompé croyant voyant les grands feux de David qui étaient gaillards, qui étaient grand détail, a pu croire que c'était le choisi de Dieu. C'est dans ce contexte-là que Dieu a dit à Samuel, il ne regarde pas l'extérieur. Parce que les gens pensaient qu'un bon roi peut être de grand détail, comme était Sam, euh, Saoul, parce que Saoul était géant plus que tous en Israël, ils pensaient qu'il fallait être de grande taille, géant, gaillard. C'est comme ça qu'il lui a dit, non, il ne regarde pas la taille là, l'extérieur là, mais il regarde l'intérieur. Maintenant, les satanistes ont pris ces versets de Dieu qui l'ont transformé pour dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Tu peux porter des mini chips tu peux faire des tatouages, de, de changer l'apparence de ton corps. Dieu ne regarde pas. Non. Dieu regarde, car le corps, c'est son temple. Moïse avait reçu l'ordre de ne rien faire si ce n'est celui qui lui avait été montré sur la montagne. Moïse n'a même pas ajouté un mètre sur la, la longueur du, du tabernacle. Il n'a même pas diminué à un centimètre, même s'il pensait que la maison était trop petite pour contenir tous les hommes ou trop grande pour ne contenir que peu de gens. Il n'a même pas changé les ustensiles qui se trouvaient dans les temples, car tout était l'ombre des choses qui étaient célestes. C'est ainsi, le corps doit être préservé, irrépréhensible, doit être sanctifié. Et la meilleure façon de la sanctification, c'est la parole de Dieu. Jean 17, 17 dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout ce que la Bible, Dieu n'a pas recommandé. La tradition que nous, les traditions que nous voyons dans les églises aujourd'hui, c'est l'impireté, sur les souillir. Les gens qui viennent donner de l'argent au prédicateur, les gens qui viennent essuyer les pieds du prédicateur, ce sont des suivir la sanctification. C'est que les cultes dans des églises doivent être faits selon le modèle du ciel. On adore Dieu dans la quiétude, dans la, dans la joie, non pas dans les emportements, dans, euh, dans l'extravagance, non. Selon le modèle du ciel. Et le modèle du ciel se trouve dans la Bible. 
Servons le Seigneur selon son modèle. Et alors, nous pouvons nous attendre au retour de Jésus-Christ. Il est temps que vous puissiez vous repentir. C'est pour cela que le Seigneur a permis que vous écoutiez ce message, que vous entendez ces choses. Parce que Jésus revient bientôt. Beaucoup de gens seront déçus. Mais beaucoup de pasteurs ne veulent pas parler de ces choses parce qu'ils ont trouvé leur intérêt. Essayez d'enseigner ces choses dans l'Église et l'Église va diminuer. Beaucoup de gens vont fouiller l'Église. Est-ce que vous servez les hommes ou vous servez Dieu L'apôtre Paul disait, « Parce que Dieu m'a confié, Dieu m'a donné confiance pour enseigner, je ne prêche pas pour plaire à l'homme, mais pour plaire à Dieu qui m'a appelé, qui m'a confié cet évangile. » Je lis 1 Thessaloniciens, chapitre 2. « Mais selon que Dieu nous a jugé digne de nous confier l'évangile, confier l'évangile, confier l'évangile. Donc Dieu t'a donné confiance de prêcher l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. C'est l'apôtre Paul qui le dit, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. À partir du verset 3, il commence même pour dire que notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impires, ni sur la fraude. Il n'y a pas de fraude, nous ne cherchons pas l'argent, nous ne manipulons pas, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme autre, les autres le font. Mais nous le prêchons en toute quiétude parce que Dieu nous a donné confiance d'être des prédicateurs de l'Évangile. Et verset 5, l'apôtre Paul dit « Jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses. » Il n'y a pas à flatter, il faut prêcher comme Jean-Baptiste qui, qui disait ouvertement à Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Il n'était pas permis. Il n'a pas flatté. Aujourd'hui, on acquise, on insulte Dieu en disant que Jean-Baptiste avait manqué de la sagesse. Il faut parler au roi avec un peu de sagesse. Ce n'est pas comme ça qu'Élie a parlé à Ce C'est pas comme ça que Jean-Baptiste a parlé à Hérode. Peu importe ce qui arrivera. Nous sommes prêts à mourir pour le Seigneur. Il faut être prêt à mourir pour le Seigneur. Nous ne parlons pas pour flatter les gens, comme le dit l'apôtre Pierre et, et, et Paul Plutôt. Il dit « Jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez, mais nous n'avons pas eu la cupidité, la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. » Est-ce que Dieu peut témoigner pour toi que tu n'es pas cupide Est-ce que Dieu peut témoigner pour toi que tout ce que tu fais là, les mobiles, ce n'est pas l'argent. Lorsque vous mettez dans l'église 15 paniers, lorsque vous donnez des explications pour pousser les enfants d'aider à donner, alors la Bible dit que chacun donne sans contrainte. Avant de recevoir les offrandes, il ne faut pas donner une exhortation. On enseigne avant. Avant de recevoir les offrandes, laissez les gens donner comme ils ont résolu dans leur cœur. Peut-être les motifs. Lorsque le motif est un pire, la cupidité, gagner de l'argent, c'est là où les gens... Bien aimé, beaucoup de gens seront déçus. Et le Seigneur veut que l'Église revienne à l'ordre. Son Église est infiltrée. Il crie qu'il revient bientôt. Qu'il revienne bientôt. Il est là, il est déjà à la porte. Il faut que tu comprennes. Il faut que nous puissions changer. Puissions nous repentir. Revenir aux anciens sentiers comme nous dit la Bible. Revenez aux anciens sentiers, les anciens chemins. La Bible n'a pas changé. La parole ne peut pas changer. Elle n'a pas évolué. Mais c'est le diable qui est entré dans des églises qui nous disent que voilà, ah, ça c'était des choses anciennes. Autrefois, nous prêchons ça. Vous savez, lorsque l'homme est infiltré, il commence à dire, nous au commencement, quand nous étions enfants, nous croyons ceci. Non, les péchés restent péchés, qu'on soit enfant ou grand. Les péchés restent péchés. Nous, on évitait même ça. Oui, c'est en ce moment-là que tu étais rempli du Saint-Esprit. Ne te trompe pas. L'Esprit de Jézabel peut entrer dans toi et commencer à prophétiser dans toi. Parce qu'Akab était toujours roi en Israël, mais il a fait aussi bâtir quelques temples pour d'autres rois. Il était le protecteur même de ces rois-là. 
les prophètes que Élie euh, avait fait tuer, vous ne savez pas qu'ils étaient entretenus par Jézabel et par Akab Vous pouvez être là en train d'entretenir le prophète de, de Baal. Vous êtes en train d'entretenir de, 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 les cultes du diable dans vos églises et vous attendez le retour de Jésus-Christ, non bien aimé Ne vous y trompez pas, on ne s'abuse pas, on ne se moque pas de Dieu. Vous vous abusez en disant « nous sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes des soins de Dieu ». Et le Seigneur va nous sauver comme ça. Non. Convertissez-vous. Revenez à la parole. Il faut que l'Église soit gérée selon les modèles de Dieu. Bien aimé, je vous recommande pour finir de lire nos deux livres qui, que nous avons écrits. Euh, le jugement de la maison de Dieu, l'esprit de Jézabel, qui sont gratuits et nous pouvons vous les renvoyer. Que le Seigneur bénisse son peuple qui l'attende. Que l'épouse et l'esprit disent « Viens ». Ça, c'est la Bible qu'on nous dit. Et nous, finir, nous, 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 nous allons finir par là. Apocalypse 22, verset 17. « L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Es-tu prêt à dire « Seigneur, viens ». Bien aimé, quand t'entends-tu par ces paroles Qu'est-ce qui t'inspire cette parole Est-ce que tu es prêt à dire maintenant, Seigneur, viens Si tu te, tu te trouves des, des retenues, des, des, des excuses, donc que le Seigneur attende même une minute, c'est que tu as été infiltré, tu as un problème. C'est comme ça, c'est pourquoi la Bible dit Dieu est plus grand que nos cœurs. Parce qu'en réalité, l'Esprit de Jésus dit désire que Jésus revienne ici sur terre pour que l'esprit aussi rentre. En réalité, l'épouse doit dire, viens. Et l'épouse qui dit à son mari, attends un peu, c'est suspect. Tu dois dire, de maintenant. Et nous, de façon particulière, dans notre église, le Seigneur nous a ordonné de prier pour son retour. Que tu le dises ou pas, moi je le dis, Seigneur, viens maintenant même. Il faut que tu sois à mesure de le dire. Ne dis pas qu'il qu attende que je me marie un peu d'abord, qu'il attende que je fasse ça, qu'il attende que j'arrange, arrange maintenant. Si tu as compris quelque chose, pendant que nous avons enseigné, depuis que nous avons commencé, vous pouvez prier le Seigneur. Qu'il vous pardonne et vous engagez résolument dans la voie de la sanctification extérieure, intérieure, la sanctification totale du corps, de l'âme et de l'esprit. Car sans cela, personne ne verra Dieu. Et je vous donne mon numéro, si vous pouvez nous appeler, pour pouvoir ensemble continuer à partager ou à vous donner des explications qui n'ont pas été claires au cours de cet enseignement. Le numéro est là. Plus 243, 81, 813, 78, 31. Je répète, plus 243, 81, 813, 78, 31. Que Dieu vous bénisse, c'était votre le serviteur de Dieu, votre compagnon. Votre frère Ange Mangwanda. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.